ഇനി നമ്മൾ പുതിയ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിംസ് റിജിഡ് ഫ്രെയിംസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ടു യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആണോ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജോയിന്റില് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻസ് മറിക്കുക എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ബി സി ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് സി ഡി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇതിന്റെ ഐ വാല്യൂ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടേത് മൊമെന്റ് ഫിനിഷ് ഫോർ ഐ ആൻഡ് ബി സിയുടേതും ബി സിയുടേത് ഫോർ ഐ ആൻഡ് സി ഡിയുടേത് ഐ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഏതാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആക്ഷൻ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകും രണ്ടും ഫിക്സ്ഡ് ഉണ്ടാണ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ത്രീ വന്നു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഡി എസ് കിട്ടിയ ഒപ്പം നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് റെഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്രെയിം അല്ലേ ഈ ഫ്രെയിമില് നോക്കാം ഞാന് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഫിക്സ്ഡ് എന്താണ് ഇവിടെ വി ഡി ഉണ്ടാകും വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ദെൻ എച്ച് ഡി ഉണ്ടാകും അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ദെൻ ഇവിടെ എന്താ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും മൊമെന്റ് അറ്റ് ഡി ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു എൻഡ് അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകളെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ സെലക്ട് എച്ച് ഡി വി ഡി ആൻഡ് എം ഡി ആസ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഒരു എൻഡിൽ അതായത് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടില് മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകളെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എങ്ങനെയായി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടില് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ഞാൻ കളഞ്ഞു മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ജോയിന്റേ അങ്ങോട്ട് കളയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായി ഒരു ഫ്രീ എൻഡായി അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറായി ഇവിടെ എന്താ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ 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 പോയിന്റ് ടു കിലോ നോട്ട് ഇത് ടെൻ മീറ്റർ ഇത് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇതൊരു എന്താ ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി എന്താന്ന് കൊണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ ത്രീ വാല്യൂ ഒന്നു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് സപ്പോർട്ട് ഡിയില് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ വി ഡി എച്ച് ഡി ആൻഡ് എം ഡി ഒരു ഹോർസോണ്ടലും ഒരു വേർട്ടിക്കലും ഒരു മൊമെന്റ് എന്നിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഫ്രെയിമിന്റെ ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രീ എൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ നേരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെത്തേഡ് ടൂവിൽ നമ്മുടെ റിജിഡ് ഫ്രെയിംസ് വരുന്ന കേസിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരം മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബീം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫ്ലക
ബട്ട് അതിലെല്ലാത്തിലും എളുപ്പമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം ബിന്ദു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാനുള്ള പല മെത്തേഡുകളും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കാണുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് യൂസിംഗ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് യൂണിറ്റ് ലോഡിന്റെ മെത്തേഡ് വഴിക്ക് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എം ഇൻറ്റു എം ഡി എക്സ് ബൈ ഇ എ വൺ ബൈ ഇ എ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഓക്കെ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് സ്മോൾ എം ആൻഡ് ഡയറക്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടും യൂണിറ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് രണ്ടും എം ആണെങ്കിൽ ഐദർ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഒരെണ്ണം യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കാം അതല്ല രണ്ടും യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇൻറ്റു എം ബൈ ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആകും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുക റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് മുന്നൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ലേ ഓരോ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കും യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകളുണ്ട് മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ വന്നാല് മൂന്ന് എം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് എം വൺ എം ടു ആൻഡ് എം ത്രീ യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൊമെന്റ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് അതായത് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പി വൺ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അതെന്താ എച്ച് ഡി ആണ് പിന്നെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടില് ഹോറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ സിമിലർലി എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ടു പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി ആൻഡ് എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എം ഡി അപ്പൊ ഏതാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എടുക്കുക യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മൊമെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ എഴുതണം അതായത് ഒരു ടാബ്ലർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഇവിടെ എത്ര മെമ്പർ ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് ഓരോ മെമ്പറിന് നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാണ് അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അതിന്റെ സ്മോൾ എം പിന്നെ ഈ ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്
അതൊരു കാൻഡിലിവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ എൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറും ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു കാൻഡിലിവർ പോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ ഞാനൊരു ടേബിൾ ആർ ഫോമിൽ എഴുതാണ് ഞാൻ പുതിയ പേജിൽ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ എലമെന്റ് എ ബി ബി സി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമ്മള് ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ബി സി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് സി ബി സി ബി ദെൻ ബി എ മൂന്ന് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണ്ടേ ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എഴുതാം എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് എൻഡിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇവിടെ സി ആൻഡ് ഇവിടെ ബി ഇനി ഇനി ഏതാണ്ട് ലിമിറ്റ് ആണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറോ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ വരുമല്ലോ ആ ലിമിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ വരിക അതായത് ഡി സി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫൈവ് സി ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ സീറോ ടു ടെൻ അതിന്റെ സി ബിയുടെ മെമ്പറിന്റെ സ്പാൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ദെൻ ബി എ വരുമ്പോ സീറോ ടു ടെൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എഴുതുമ്പോ ഇത് സീറോ ടു ഫൈവ് സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ടെൻ ആൻഡ് ബി എ സീറോ ടു ടെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലിമിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്തായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അല്ലെ മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആണ് എം ആൻഡ് ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എം വൺ വരുന്നുണ്ട് എം ടു വരുന്നുണ്ട് എം ത്രീ വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എഴുതി എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എം എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് സ്മോൾ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിഡൻഡ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വൺ അതായത് പി വൺ ഇവിടെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എം എം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സി ഡി എന്ന് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് എടുക്കുക ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഡി പറയുന്ന ജോയിന്റ് ചെയ്ത് ലോഡ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡി സിയില് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താ ഡി സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താ സീറോ ആണ് സിമിലർലി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എടുക്കുക ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പം സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ സി ബിയിലും എന്താണ് ലോഡ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ സി ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആക്സിയലായിട്ടാണ് വരിക അല്ല ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ ബി സിക്ക് ആക്സിയലായിട്ടാണ് പോവുക അവിടെ മൊമെന്റ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ബി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് സീറോ ആണ് ബട്ട് ബി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലോഡ് ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന
അപ്പൊ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നു വൺ 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 പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് സിമിലർലി ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എം വൺ കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഫിഗർ എം വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം എന്തായിരുന്നു എം വൺ എം വണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് വൺ യൂണിറ്റ് ലോഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് എച്ച് ഡി ആയിരുന്നു ആൻഡ് എച്ച് ഡിക്ക് വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തത് എച്ച് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ എച്ച് ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പി വൺ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് എച്ച് ഡി അപ്പൊ പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എല്ലാ മെമ്പറിലും ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എ ബി സി ഡി അറ്റ് എ ടൈം ആ ഒരു ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക റിഡൻഡൻ കോഴ്സിന് വൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതാണോ കൊടുക്കുന്ന ആ ലോഡ് മാത്രം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി സിയില് മൊമെന്റ് ആണ് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിൽ കാണുക അതായത് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ലോഡിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോഡിൽ നിന്ന് വിത്ത് റെസ്പെക്ടീവ് ആയിട്ട് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അപ്പൊ ഈ സി ഡിയിൽ ഈ ഒരു ലോഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് കാരണം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണ് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെ ഈ ലോഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും ആൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മൈനസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇനി സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ എടുക്കുക സി ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ മെമ്പറിലും ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് വേണം എക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് എന്നിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു പി വൺ വൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ലോഡ് കാരണം ഈ സി ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും കാരണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി വൺ ഇൻറ്റു സി ബിയിലേക്കുള്ള പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സി എന്ന് ബി വരെ പോയാലും പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് തമ്മിലുള്ള പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സി ബിയിലെ ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആ പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സി ഡിയുടെ ലെങ് ആയിരിക്കും സി ഡിയുടെ ലെങ് എത്രയാ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ഡി സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് പി വൺ ഇൻറ്റു അതിന്റെ പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സി ബിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ പെർപെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ പി വൺ ഇൻറ്റു സി ഡി ചെയ്താൽ ആ മൊമെന്റ് കിട്ടും പി വൺ ഇൻറ്റു സി ഡിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ആ മൊമെന്റ് ദെൻ അതൊരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബി എ ലെ മൊമെന്റ് കാണാം ബി എ ലെ മൊമെന്റ് കാണാൻ നേരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ലോഡ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ഈ മെമ്പറിന്റെ മിഡിലി കൂടെ പോവാ അല്ലെ ഇത് ആകെ സ്പാൻ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഈ ഡി സി ഡിയുടെ സ്പാന് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം 
ഈ ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് വൺ സോറി എക്സ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ അതായത് അപ്പർ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്കോയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു ലോഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ആൻഡ് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണ് അപ്പം ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് അപ്പം ഈ ലോഡും സെക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഞാൻ ഇതിന് ഈ മൈനസ് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ സിമിലർലി ഞാൻ ഈ ലോഡ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ലോവർ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബി ക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ലോഡിന്റെ താഴത്തെ പോർഷനിലേക്ക് വരാണ് അപ്പോ ഈ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം താഴത്തേക്ക് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്തോ വരും വൺ ഇൻറ്റു ലോഡ് ഇൻറ്റു ഇത് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എന്താ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തോന്നുന്നു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് തോന്നു അതായത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും താഴോട്ട് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഇപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ ഈ ലോഡിന്റെ മുകളിൽ എടുത്താലും അതിന്റെ താഴെ എടുത്താലും വരുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഏത് ടോപ്പിലെ സെക്ഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ മൊമെന്റ് ഏത് ഒരു മെമ്പർ ആണെങ്കിലും ആ മെമ്പറിലെ ഏത് സെക്ഷനിലും എത്രയാണ് മൊമെന്റ് വരിക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതായത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിന് കിട്ടണം അത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും മൊമെന്റ് വരുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ അപ്പേർഡ് സെക്ഷൻ അപ്പർ സെക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നെറ്റ് മൊമെന്റ് വരിക എന്താണ് മൈനസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ബി എയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എം വൺ കാരണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എം ടു എം ത്രീ കാരണം ഉള്ളത് ഉണ്ടാവണം ഇത് ഞാൻ മായ്ച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മായ്ക്കാം ഇനി എം ടു കാരണം ഉള്ളത് ഉണ്ടാവണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എം ടു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഡി ആണ് പി ടു ഈക്വൽ ടു പി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി ആയിരുന്നു വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിന്റ് ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്പർ എ ബി സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ എന്താണ് ഇത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് കാരണം മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സി ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് സി ബിയിലെ മൊമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സി ബിയില് ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി ആൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇതേ ലോഡ് തന്നെ ഇവിടെ വൺ കിലോമീറ്ററിന് ആക്ട് ചെയ്യും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഒരു 
ഇതിന്റെ പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സെക്ഷൻ എടുത്താലും പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറിയാലും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് എല്ലാ സെക്ഷനിലും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്തായാലും ഇത് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്കോയിസ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ സ്പാൻ വൺ ഇൻറ്റു ബി സിയുടെ സ്പാൻ എത്രയാ ടെൻ ആൻഡ് എം ത്രീ എം ത്രീ കാണണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡി എ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോഡ് ഇതാണ് പി ത്രീ അതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വൺ കൊടുക്കാണ് വൺ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പറിലും എത്രയാണ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം എ ബി സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ കിലോ നൂറ്റൺ മീറ്റർ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി മൊമെന്റ് ആണ് ലോഡ് അപ്പൊ സി ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്താണ് വൺ ആണ് സി ഡിയിലെ മൊമെന്റ് വൺ ആണ് സി ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയും വൺ കിലോ നൂറ്റൺ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ കിലോ നൂറ്റൺ ലോഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ കിലോ നൂറ്റൺ ലോഡ് ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു നിങ്ങളിത് നിവർത്തി വെച്ച് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു എൻഡ് എ ഇതെന്താ ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ഇതെങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവർ പോലെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലിവറിനെ ഒടിച്ച് ഫ്രെയിം ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ ഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മെമ്പറിൽ എല്ലായിടത്തെയും മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാം എന്ത് ഡയറക്ട്ലി എം ബി സിയിലെ മൊമെന്റ് വൺ ആണ് സി ബിയിലെ മൊമെന്റ് വൺ ആണ് ബി എയിലെ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് റെഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫോഴ്സുകൾ കാരണം എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ഓരോ സെക്ഷനിലെയും മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും മൊമെന്റ് എഴുതിയാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഫിഗർ മായിച്ചുകളയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാനുള്ളത് ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ ഇൻറ്റു ഐ നമുക്ക് ഓരോ മെമ്പറിലും ഐയുടെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി സിയിൽ ഐ ഐ ആണ് ബി സിയിൽ ഫോർ ഐയും എ ബിയിൽ ഫോർ ഐയും ആണ് അപ്പം സി ഡിയിൽ വരുമ്പം ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഐ ബി സിയിൽ പറയുമ്പം ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇ ഐ വരും ബി എയിൽ വരുന്നത് ഫോർ ഇ ഐ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാണ് ബി സിയിൽ ഇ ഐ സി ബിയിൽ ഫോർ ഇ ഐ ആൻഡ് ബി എയില് ഫോർ ഇ ഐ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എഴുതണം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് വൺ വൺ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഡി എസിന്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ത്രീ എഫ് ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇനി ഓരോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കാണാം ആദ്യം ഞാൻ എഫ് വൺ വൺ കാണാൻ പോവാണ് അപ്പം എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എഫ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് എഫ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് വൺ കാരണം വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പം എം വൺ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് വൺ ഞാൻ ഇതിന് എഴുതാം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം വൺ ബൈ ഇ ഐ ഇന്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ രണ്ട് വാല്യൂ അതായത് എഫ് വൺ വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വണ്ണും സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വണ്ണും കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം ഓരോ മെമ്പറിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ നേരം വേണം
by ei into dx plus id endana njan ediyathu dc le aanu okay ini adutathu cb le cb le limit etrayana 0 to 10 aanu 0 to 10 m1 into m1 cd le cb le undavuna m1 de value minus 5 aanu m1 into m1 by ei de value endha avada 4ei aanu 4ei into dx plus integral of b adutha member b b a de limit nu parayunnathu 0 to 10 0 to 10 m1 into m1 ivide m1 nu parayunnathu x minus 5 aanu appo x minus 5 into x minus 5 divided by ei de value endha 4ei 4ei dx ini adane njan integrate cheya value substitute cheya directly f11 inde value kondukka ivide endana 0 to 5 minus x into minus x nu parayumba x square by ei dx plus integral 0 to 10 minus 5 into minus 5 25 by 4 ei into dx plus integral 0 to 10 idine njan multiply cheyanu x minus 5 whole square varile x square minus 2 into 5 10x plus 25 by 4ei into dx equal to 0 to 5 1 by ei njan porthu edukana 1 by ei porthu eduthu kenjal ivide x square dx plus ivide 20 ella constant ne namukku porthu edukka 25 by 4ei integral 0 to 10 ivide constant porthu edutha pinne 1 baaki undu 1 dx plus 1 by 4ei porthu edukana njan 1 by 4ei x square minus 10x plus 25 dx ini nanti kita integrate ya oke fifth hour sa3 ya na apa nanti problem ini baki fifth hour continue ya oke Time aja deh. Lebih dulu.